എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷക അടുത്തുള്ളവരോട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ജിപ്പു ഫാൽസിന്റെ അവിടെ നേക്ക് ഇറങ്ങി വിശന്നു കേക്ക് വാങ്ങിട്ടാ രാവിലെ കഴിച്ചതാ ഭക്ഷണം പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക് ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയുള്ളു അപ്പൊ അത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ഏട്ടനൊരു ടീയും പറഞ്ഞു ഹാർഡാണ് കേക്ക് അത്ര ഹാർഡല്ല നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ക്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് അത് ഹാർഡാണ് അത് കടിക്കുമ്പോ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ വൈറ്റ് കളർ മധുരം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോയാലും ലോക്കൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ബിക്കോസ് നമ്മള് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഓർമ്മ പിന്നെ അതൊരു ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആവുമല്ലോ പുതിയ പുതിയ ഫുഡിന്റെ ഫോൾസിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോൾസിലൊക്കെ വെജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടേ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ചായ ആയിട്ടും തീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ചായ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു കിട്ടാൻ പോകാന്ന് അപ്പൊ ആൾക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണേന്ന് മോണ്ടയാണോ വേണ്ടത് ആ ഉണ്ട സാലില്ലേ അത് വേണോന്ന് ചോദിക്കണായിരുന്നു ഇരുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന കന്നഡ തന്നെ രക്ഷയുള്ളു പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുള്ളു ഇത് കൗട്ട് സ്കേർട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ കൂടുതൽ കന്നഡിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സായ ഇതിന് ചാളാന്നാവും പറയുന്ന കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് ഇവിടെയാണ് ഫുള്ള് വെള്ളം പോയത് കേട്ടോ എന്നാലും ആ മണങ്കട് പോയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏതാണ്ട് നനവൊക്കെ മാറി എന്നാലും ചെറിയൊരു നനവുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് എടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം നം ഡ്രോളിംഗ് ആ നം ഡ്രോളിംഗ് മൊണാസ്ട്രി ബുദ്ധിസ് മൊണാസ്ട്രി ആണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നറിയോ ജിയോയും എയർടെലും സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല വൈഫൈയേ ആകെ പോയി സിഗ്നലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് വഴി കിട്ടിട്ടോ ജി പി എസ് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് നെറ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ആയത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റിലേ എത്തുള്ളൂ ബി എസ് എൻ എൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ട് സിമ്മിന് റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോണ വഴിയാണ് പോണ വഴിക്ക് വല്ലയിടത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ സമയം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻസ് നിയർമി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ വിഷക്കണുണ്ടോ വഴിയൊക്കെ കണക്കാണ്ട അവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോ നല്ല വഴിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു ചെറിയ കട പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ നോക്കി 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 പോവാ പോണ വഴിയിലത്തെ ഭംഗികളാ കേട്ടോ അത് നല്ല പാടം മനോഹരമായ പാടം അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഹൈവേ റെസ്റ്റോറന്റ് കണ്ടു റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ല ഒരു ചെറിയ കട ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇട്ടാ വാ ഏ അവിടെയാ കേട്ടോ കട നമുക്ക് പോയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് അടിക്കാം ഇതൊരു ഹൈവേ ഹോട്ടലാണ് ചെറിയൊരു സംഭവം കേട്ടാ ബേഗൂർ മേപ്പിൾ തോട് ബിരിയാണിയുടെ ലുക്കും ഒക്കെ മാറി ഞാൻ എന്റെ വൈറ്റ് റൈസും മത്തി ഫ്രൈയും പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ബിരിയാണി എനിക്ക് വെറു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹാഫ് ചിക്കൻ തരും ഇവിടെ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിട്ടാ നമ്മുടെ മട്ട ഒന്നും കിട്ടില്ല കൊള്ളാവും എങ്ങനെയുണ്ട് സാലഡ് ഇല്ല കേട്ടോ സാലഡിനും അങ്ങനെ ഗ്രേവി ആണ് തന്നത് അവര് മലയാളി ചേട്ടന്മാര് തന്നെയാണ് കട നമ്മള് മലയാളികളെ എപ്പടെ ചെന്നാലും നടത്തുന്ന ഒരേ ഒരു കോമൺ കാര്യമല്ലോ ചായക്കട ചായക്കട മലയാളികളുടെ തന്നെയായിരിക്കും വിക്കാറ് 
പിന്നെ എന്താ നമ്മളിപ്പോ മൊണാസ്ട്രിക്ക് പോവാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ വെക്കണേന്ന് കന്നഡ സ്റ്റൈലായിരുന്നു ആ പിന്നെ മത്തി അതെ മത്തി എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേ ടേസ്റ്റ് ആയത് ഇതൊരു മാതിരി ഇരുന്നു എന്നാലും ഓവറോൾ കൊള്ളായിരുന്നു ബിരിയാണി തന്നെയാണെങ്കിലും ബിരിയാണിയിലത്തെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര എരുവായിരുന്നു ഭയങ്കര വറുത്ത് കരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വറുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് പോവാം ഞങ്ങളൊരു പോളോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോളോ നമുക്ക് ഛർദിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ നാറ്റം മാറാൻ കഴിക്കാം എപ്പോഴും പോളോ നല്ലതാണ് ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോകുമ്പോൾ തലവേദനയും തലകർക്കും ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ഛർദിക്കാൻ വരലൊക്കെ കൊടുക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കൂർഗിന്റെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിബറ്റൻ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് അവരുടെ കുറുകിലത്തെ കുറുകിൽ വന്നാൽ അതെന്തായാലും കാണണം മൊണാസ്ട്രി കാണണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം പിന്നെ ഇവരുടെ കൊടവാസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് കൊടവകൾ മലയാളീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കൊടവകളുടെ ആണ് കൂർഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലാണ് സാരി സാരി എടുക്കുന്നത് ഈ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പല്ലു ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാരിയാണ് ഞാൻ ഈ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയല്ലേ പോണേ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മള് സിറ്റിയില ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തി ഇവര് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സാരി വേറൊക്കെ കണ്ട് സാരി എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ആഭരണമുണ്ട് ഇത് കൊക്കയിടത്തി കൊക്കയിടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആഭരണമുണ്ട് അതും കാണിച്ചു തരാം അതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു നീളം മാല വരായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഭരതനാട്യത്തിനൊക്കെ വലിയൊരു മാല ഇടത്തില്ലേ പോലെ ആ അതിന്റെ ഏതാണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ആ അതിനും ഇവർ ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈൻ കൂർഗിലത്തെ വൈൻ കിട്ടുവാണെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സാരിയും ആഭരണങ്ങളും കാണിച്ചു തരാം വൈൻ നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈനറിയാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ടിബറ്റൻ മൊണ മൊണാസ്ട്രോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പിന്നെ അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തത് കുറേ നേരെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ബൈക്കിലും സൈക്കിളിലൊക്കെ വന്നത് സേഫ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാറിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഇത് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആക്കുവേ പോകാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മള് ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെ പോണെ അതുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന പറഞ്ഞത് കണ്ട ആനിമൽ ക്രോസിങ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുലീനെ കാണാം കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ഡെഡ് സ്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണത് തെറ്റാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വിചാരിക്കും എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അവർ ശരിക്കും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാവില്ല ഫുഡ് ചോദിക്കാൻ നിക്കാവും അപ്പൊ ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരിക്കൽ വയനാട് പോയപ്പോ ഒരു കൊരങ്ങിനെ ഇട്ടാ ഓറഞ്ച് ഒളിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോടാ പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഏത് ഫാമിലിനെ കണ്ടാലും ഇവര് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് പോവും ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവര് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് മാന്തിയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മള് പേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല ഇപ്പൊ നമ്മള് പെരിയ പട്ടണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞങ്ങള് പോണ വഴിയിൽ കണ്ടതാട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ ബോട്ടിംഗ് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം 
നല്ല ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് വയ്യ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിൽ കയറണമെന്ന് അപ്പൊ എനിക്കാണ് ധൈര്യം ഇല്ല ഇവര് ഈ റോപ്പ് പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓ അപ്പൊ ജാക്കറ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തു കേട്ടോ അതായത് ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര വേർപ്പ് മാറ്റം ഇപ്പോഴും നടന്നോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ റോപ്പ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഏട്ടൻ ഗോപ്പർ ഓണാക്കാണ് അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പോയിക്കോട്ടാ ഏട്ടന് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭാരം ആ തോന്നിയത് ആ ഏട്ടന്റെ തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി അതാണ് ഏട്ടന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ ഈ ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ റോപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ പോയി 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 അവിടെ എത്തി ഇതേ തല കറങ്ങും അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ കയറുന്നത് ഏയ് പോകുന്നില്ല ഏയ് ഇത് ഓ ഇതൊരു പ്രത്യേക സാധനം കേട്ടാ പോകുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നോക്കി കേട്ടാ ഞാവിടെ കിടന്ന തല ഇറങ്ങിട്ട് തല ഇറങ്ങണ്ടാ ഇതാണ് ഞാൻ കയറാൻ ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പെഡൽ ബോട്ടിങ് അങ്ങനെ കയാക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പോയതാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് പോവാന്ന് വെച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് തല ഇറങ്ങണ്ടാ കൂട്ടിലറച്ച് കിളീര മാതിരി ചെയ്യട്ടെ ഏട്ടാ എങ്ങനെ മതിയായാ ഓടിട്ടാ ഓടിക്ക ഓർഡറിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ പോണില്ല അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇവിടെ ഇയാളിലാണ് റോപ്പ് റോപ്പ് പിടിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏട്ടനെ പണ്ട് ഒരു വാത്ത ചാടി കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ ഇതേ ഒരു വാത്ത വരുന്നുണ്ടേ നോക്ക് അയ്യോ അവരെ മുട്ടിയില്ല മാഷേ മതിയാ വായു പോണ്ടേ വരുന്നില്ല അത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചെളികളെല്ലാം കളയാണ് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇത് ആണ് ഇത് പെണ്ണ് ഒരെണ്ണത്തിന് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ചേട്ടന്റെ പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മൊണാസ്ട്രിക്ക് പോവാണ് 
ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലട്ടാ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ പുറത്ത് താമസിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ദലൈലാമയുടെ വംശ പരമ്പരകളുടെ ഒരു സംഗീതമാണ് പാക്കുക ഇവിടെ സ്റ്റോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് വസു അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് നമ്മുടെ മോഹൻലാലിന്റെ യോധാ പടം കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും റിംപോച്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റിംപോച്ചെ പെനോൺ റിംപോച്ചെ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാണ് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലെ കേൾക്കാൻ ആ ചാൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വലിയ ബെല്ലാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതെന്താ സംഭവം ഇതിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര ചാൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാ പഠിപ്പിക്കുക എന്തോ പഠിപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട വാ അപ്പൊ നമ്മള് മൊണാസ്ട്രീടെ അകത്ത് കയറാൻ പോവാ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൂന്ന് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഇവിടെ ഫുള്ളും ചുറ്റും ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക്സ് ആണ് മറൂൺ കളർ ധോത്തി മീൻസ് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് വലിയൊരു ഇവിടെ മന്ത്രങ്ങളാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വേറൊരു ടെമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പോവാണ് എല്ലാ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലൊക്കെ പോകത്തില്ലേ അതുവരെ ടിബറ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ കുറെ ടിബറ്റൻ സമാമാരും കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറാം കേട്ടോ അമ്പലം എന്ന് പറയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ച് കയറാണ് ഞങ്ങൾ മൊണാസ്ട്രി കാണാൻ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട കുറുകിൽ വന്നാൽ മതി കിടു നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൊണാസ്ട്രി നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ മുകളിലൊക്കെ മഹാഭാരതം അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏടുകളാണ് പടം വരച്ചിരിക്കുക അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാറും തന്നെയാട്ടോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മെയിൻ ഡോഴ്സിലുള്ളത് കണ്ടോ എന്ത് ഇതാ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഈ പെയിന്റിങ് ഞാൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് 
എന്താ ബുദ്ധൻ ബുദ്ധൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് വേറെ ഒരു പ്രീ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ജിൽ ജിൽ വെക്കുന്ന ചില ചിലമ്പോട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ശബ്ദം ഇവിടം വരെ കേൾക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കാണിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ അധികം ആൻസറിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാ നമുക്ക് കയറി കാണാം ഇവിടുന്ന് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചൈനയാണ് തോന്നുന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഈ സറൗണ്ടിങ്സ് ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടിബറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൈനയിലാണ് ചൈന ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറിക്കൂടാ കേട്ടോ ആരുമില്ല ആക്ച്വലി ഇവർ എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജൂം ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല ആ കുറച്ചൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ പൂജ ചാൻറ്റിങ് ഒക്കെ നടക്കുവാണേ അപ്പം നമുക്ക് വിസ്റ്റേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് മാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമല്ലേ നമുക്ക് അപ്പം ഇല്ലേ ഏട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കുവാണ് എന്തോ ഏട്ടൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയത് കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പം എന്തോ കത്തിക്കുകയാണ് അവർ ലാമകൾ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു ഈ സൈഡിൽ എന്റെ ഏട്ടൻ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു ഏട്ടൻ ഇത് ആഹിച്ചിട്ട് വയ്യ വാ ഇത് റെപ്ലിക്ക ഓഫ് പേയുൽ പേ പാലുൽ മൊണാസ്ട്രി പാലുൽ മൊണാസ്ട്രിയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു റെപ്ലിക്ക ഒരു മോക്ക് ഫോമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ അവിടെ എന്റെ അമ്മോ ഇതൊന്നല്ല ഇത് വേറെ ഇത് ഏതോ വേറെ ഒരു മൊണാസ്ട്രിയുടെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ സ്കൂളിലേക്ക് അവരുടെ റെസിഡൻസിക്ക അങ്ങാണ്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഏരിയ ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാലാ മേലിലത്തത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് യുണീക്ക് അല്ല കേട്ടോ കണ്ട ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ദീപൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഇവരുടെ ചാൻറ്റിങ്ങും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സിന്റെ കയ്യിലും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ഫിസിന്റെ ജ്യൂസ് കണ്ടു ചെറിയ ബോട്ടില് ഇവർക്ക് അതാണ് ഒന്നും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണേ ഫുൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഹാപ്പി ഫിസിന്റെ ചെറിയ ബോട്ടില് പിന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടോ ഏട്ടൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതിനെന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബോ ചെയ്ത് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇവർ ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണം ാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഒന്ന് മേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങള് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഈ സ്റ്റോറിന്ന് മൗണ്ടൻ വ്യൂ വാങ്ങിച്ചു ആപ്പിൾ ഫിസ് വാങ്ങിക്കാനേ പോയത് പക്ഷെ അവർ വന്ന് ആപ്പിൾ ഫിസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇത് മോഡിൽ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും വലിയ വലിയ വോട്ടേഴ്സ് ആട്ടോ ഇവരുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇവരുടെ ചെയർമാൻ ഒക്കെ ആട്ടോ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറിലും സാധാരണ ആൾക്കാരില്ല ഇവിടുത്തെ മോങ്സ് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിൽ അപ്പൊ ഓയോല് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ആ ഹോട്ടലേക്ക് അങ്ങ് വിളിക്കുക കേട്ടോ കിട്ടുക നോക്കട്ടെ റൂം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രേയർ ഫ്ലാഗ്സ് ഫോർ സെയിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് ലീലഡാക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബൈക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രേയർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിന് എത്രയാണ് എഴുപത് രൂപയുടെ ഫ്ലാഗ് വന്നു ആ ചെറുതിന് നാൽപ്പത് രൂപ കേട്ടോ ഇതിന് എഴുപത് രൂപ ഇത് ലീലഡാക്കിന്റെ എത്ര റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മിക്കവാറും നല്ല റേറ്റ് ആവണം പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ബുദ്ധന്റെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ വിൽക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ശബ്ദം കുറച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമുള്ള ഇത്ര ഒച്ചയില് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോയല്ലോ ഇതിന് എത്രയാ ഇതിന് എത്രയാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ മനുഷ്യന് കേൾക്കത്ത് കൂടിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയായിട്ട് സം
ഒരു പ്രേയിങ് ബുദ്ധ ഇത് കുംഫു ബുദ്ധ കുട്ടി ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കിനെ കണ്ടാ ഇവരങ്ങ് ഭയങ്കര കുറുമ്പായിരിക്കും യോധയില് കണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാട്ടോ രണ്ട് അക്കോസേട്ടന്മാരുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് മാർക്കറ്റാട്ടോ ഇവരുടെ തന്നെ ടിബറ്റ മാർക്കറ്റാണ് ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ മാർക്കറ്റാണല്ലോ സെയിം സാധനങ്ങൾ ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇല്ല പക്ഷെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഫീസ് ഇവർ ബില്ല് തരും അപ്പം നമ്മൾ ഫീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഇല്ല വീഡിയോ ക്യാമറ മറ്റ് ക്യാമറയുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നോ വീഡിയോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻകേസ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്താലും അവരൊന്നും പറയത്തില്ല അതാ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അധികം ചല പല ചല പല ആണ് ബഹളം ഒന്നും പാടില്ല എപ്പോഴും ഒരു ചാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ബുദ്ധ കഫെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ നല്ല കാശ് വേണം നമ്മുടെ ഇതിൽ അധികം കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് മെയിൻലി ഇവിടെ കുറേ എന്താ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് അതായത് ബെൽറ്റ് ബാഗ് ഷൂസ് അതൊക്കെയുള്ളൂ നമുക്കപ്പോൾ ഓരോ റൂംസിലായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവാം പാർക്കിംഗ് ഫീസ് മാത്രം മേടിക്കുകയും മുപ്പത് രൂപ അപ്പം നമ്മൾ ദേ ലൊക്കേഷൻ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ബാക്കി നമുക്കൊരു അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടു പേർക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ സത്യമാണോ നോക്കട്ടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയല്ലാത്ത നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈവനിങ് ക്ഷീണോ ടയേർഡ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ല ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടൽ 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 അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കൂർഗിലത്തെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുവാണ് ഓയോ മഹാരാജ ഘനഗംഭീര റൂണ്ടാ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേട്ടാ നല്ല വൃത്തി ഹീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ അത് കൂർഗില് ബാത്റൂമും കൊള്ളാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എ സി ഇല്ല പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഇനി പോയിട്ട് ലഗേജ് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓയോൻ്റെ സോപ്പും ഷാംപൂവും പിന്നെ ടവലും കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇല്ലേ പക്ഷിഞ്ഞത് ലോണ്ടറി ബാഗ് ഫുള്ള് ഫൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇന്നലെ ഇട്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടുക പിന്നെ ഒതുക്കി വെക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബാഗിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട അത് ലഗേജ് ബാഗ് രണ്ടെണ്ണം തുറന്നിരിക്കുക അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ നാളെയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മാറ്റേണ്ട ഡ്രസ്സുകളും ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സും കൂടി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ലഗേജും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഇനി റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഫ്രഷ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കാം കുറേ തപ്പി തപ്പി നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടാണ് പച്ചപ്പാത്തിയും മട്ടക്കറിയും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോ തിരിച്ചിടാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓയർ റൂംസിൽ എത്തി ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഓക്കെ ശരി